வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் நாற்பத்தி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக இப்போ ஒரு நான்கு கணக்கில் இருக்கு அப்படி தொகையிட்டு மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் கணக்கு எடுத்துக்கலாமா பாருங்க முதல் இது நம்ம ஐயின் எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் என்க ஐயின்னு நம்மளாக எடுத்திருக்கோம் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஒரு சின்ன மாற்ற செய்ய போகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த நாலில் ரெண்டு ஸ்கொயர் எழுதலாம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றம் இல்லை இன்டு டிஎக்ஸ் இதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஃபார்ம்லாம் அங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா தான் இந்த இது நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த கணக்கை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்கள் இதை நம்ம தொகையிட்டோம்னா பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பதில் ரெண்டு ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அப்போது இதை தொகையிட்டோம்னா எக்ஸ் பை இரண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயருக்கு இடத்துல ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் பை ஏ ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ஏ இருக்க இடத்துல ரெண்டு ப்ளஸ் சி ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடலாமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர்னா நாலு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு வகுத்தல் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டா ரெண்டு 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 நாலு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ரெண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை இரண்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் முதல் கணக்கோட தொகையிட்டு மதிப்பு அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது இதை ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது இன்டு டிஎக்ஸ் எண்க நம்மளை தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் எண்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவோமா ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஐந்து எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாமா மைனஸ் ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் அப்போ தான் நம்ம ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த முடியும் சரியா ஐந்து எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது கரெக்டாக வந்துருச்சா அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லா இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சியே சேர்த்துங்க இதுதான் ஃபார்ம்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம்லாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே அஞ்சு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்து எக்ஸும் ஏக்கு பதிலாக மூணும் மாற்றணும் இந்த ஃபார்ம்லாவில் மாற்றலாமா அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இதை நம்ம தொகையிட போகிறோம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல அஞ்சு எக்ஸு ஏ இருக்க இடத்துல மூணு அப்போ எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்து எக்ஸு பை இரண்டு அப்படியே வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்து எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஏக்கு பதிலாக மூணு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் ஏ ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது மூணு அங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறனால மூணு ஸ்கொயர் பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்து எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்து எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக மூணு மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் 
சி இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன இது என்ன பாருங்கள் ஃபார்ம்லாவில் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே அஞ்சு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தொகையிடுறோம் எக்ஸோட கெழு இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் உறுப்போட கெழு ஒன்றாக இருக்கும்போது தான் இந்த ஃபார்ம்லா ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸோட கெழு ஐந்து இருக்குது அப்போ அந்த ஐந்தை கொண்டு வகுக்கணும் இந்த முழு இதையும் என்ன செய்யணும் ஐந்தை கொண்டு வகுக்கணும் அப்போ ஐந்தை கொண்டு வகுக்கணும் தொகுதியில் ஒன்று இருக்குது பகுதியில் ஐந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதான் என்னது ஐந்தை கொண்டு வகுக்கிறது ஐந்தை கொண்டு வகுத்தால் பகுதியில் எழுதுவோம் அப்போ தொகுதியில் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கிறதா அப்போ ஒன்று பை ஐந்து சரியா இது சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஐந்து இது எந்த மாற்றமில்ல அப்படியே எழுதிடுங்க ஐந்து எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்த பாருங்கள் இது ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஐந்து எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன்பது சரியா பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க இந்த இடத்த மாடலஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிங்க ப்ளஸ் சி இதுதான் ரெண்டாவது கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்தது மூணாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்ததை நம்ம எழுதிடுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாவது இதில் ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இல்லைனா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏதாவது ஒரு வடிவத்துக்கு நம்ம மாற்றணும் அப்போ என்ன செய்யணும் வர்க்கபூர்த்தி முறை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் உறுப்பும் அப்படியே வந்துடும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸோட கெழுவில் பாதி எடுத்து வர்க்கப்படுத்தி கூட்டி கழிக்கணும் எக்ஸோட கெழு என்ன ஒன்று ஒன்றில் பாதினா ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் பாதி அப்படின்னாலே ரெண்டு கொண்டு வகுக்கணும் எக்ஸோட கெழு ஒன்று அது ரெண்டை கொண்டு வகுத்தா ஒன்று பை ரெண்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு ஒன்று பை நாலு கூட்டி ஒரு ஒன்று பை நாலு கொண்டு கழிக்கணும் கடைசியில் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இன்டு டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இன்டக்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த முதல் மூணு உறுப்பு நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு ப்ளஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக இதுதான் பி என்ன செய்யணும்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து எழுதணும் ஒன்றுக்கு வர்க்கம் எடுத்தால் ஒன்று நாலுக்கு வர்க்கம் எடுத்தால் ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நீங்கள் வேணால் விரிவுபடுத்தி பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் ஒன்று பை ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு போடும்போது நமக்கு இந்த எக்ஸ் வந்துடும் இப்போது இதை தான் நம்ம சுருக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா ஒன்று பை ஒன்று ஒரு நாளாக நாலு பகுதியை பெருக்கிட்டோம் குறுக்க பெருக்குங்க என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இல்லையா ப்ளஸ் மூணு அப்போது மூணு பை நாலு வருது அப்போ ப்ளஸ் இந்த மூணு பை நாலை எப்படி எழுதலாம் இந்த மூணு ரூட் மூணு நாலு ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாமா ஏன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வடிவத்துக்கு வரணும் இந்த மூணு பை நாலு எப்படி எழுதியிருக்கோம் ரூட் மூணு பை ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் நீங்கள் வேணால் ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் ரூட் மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு வந்துடும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு வந்துடும் அப்போ மூணு பை நாலு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் மூணு பை ரெண்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இன்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா வடிவத்து வந்துருச்சு என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஆ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போது ஃபார்முலா அந்த இடத்துல எழுதுகிற பாருங்கள் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சி நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லா இது தான் இந்த ஃபார்ம்லா இதே இது பண்ணி பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் அப்
x square plus a square x க்கு பதிலா x plus 1 by 2 அடுக்கு 2 a square a க்கு பல என்ன இருக்கு பாருங்க root 3 by 2 அடுக்கு 2 plus a square a க்கு பல என்ன இருக்கு root 3 by 2 இங்கு square இருக்கான் லா square by 2 square பண்ணா 4 2 square பண்ணம் நா 4 இல்ல இது அப்படியதா வரும் இந்த 2 அப்படியதா வரும் சரியா இது வந்து formula இருக்கு 2 இந்த அடத்தில 2 மட்டும் தாம் log of modulus of x பாருங்க x கு பதிலா என்ன இருக்கு x plus 1 by 2 x plus 1 by 2 plus square root of a square plus x square நால் x square plus a square நால் ஒன்று தாம் அப்பா பாருங்க x கு பதிலா x plus 1 by 2 அடுக்கு 2 plus a a கு பல என்ன இருக்கு root 3 by 2 அடுக்கு 2 இந்த அடத்தில மாரிலி plus C ஏ சேத்துக்குங்க இப்போ இது சுரிக்கிட்டும் நாமக்கு போதும் இப்போ பாருங்க i equal to இந்த அடத்தில நம்ம குறுக்கு பெருக்கில் எடுக்கப் போரும் அதாக பகுதில ஒன்று இருக்காரத்தும் இப்போ பாருங்க ஓர் என்டா 2 குறுக்கு பெருங்க x ஏ 2 பெருக்குன்னா 2x plus ஓர் என்னா 1 இந்த அடத்தில் இருக்கா, இதை நம்ம் எதிலிந்து கொண்டுதுங்க, அவங்கள் குடுத்திருந்த கணக்கதாம் வர்கபுருத்தி முறையில் நம்ம இப்படி மாத்தி வைத்திருக்கும். அப்பா, இதுக்கு பதிலா, நம்ம் என்ன சிந்துக்கலாம் அந்த கணக்கே மாத்திக்கலாம் பாருங்க, இதுக்கு பதிலா, அவங்கள் குடுத்திருந்த கணக்கே நம் மாத்திக்கலாம் x plus 1 by 2 அப்படியும் வந்துரும் plus square root of இங்க பாருங்க x plus 1 by 2 அடுக்கு 2 plus root 3 by 2 அடுக்கு 2 எது இந்த பார்மலதானே பாருங்க இதானே இது எதிலந்து வந்திருக்கு அவங்க குடுத்து இந்த கணக்கலாம் வந்திருக்கு அப்போ இதுக்கு பதிலா நமேனி சிந்தில் அந்த கணக்க மாத்திக்கலாம் கணக்க என்ன குடுத்திருக்காங்க i equal to இந்த அடத்தில் பாருங்க 2x plus 1 கீல் நான் போட்டு காமிக்கிறுமா இப்பதான் உங்களுக் புரியும் 2x plus 1 by 2 இந்த வகுத்தல பெருக்கில மாத்தனை தலைகில மாத்தனை தலைகில மாத்தனா 1 by 2 அப்பது பெருக்குங்க 2x plus 1 1 ஏன் பெருங்க என்ன வரும் 2x plus 1 by 2 2 ஏன் பெருக்குனா 4 அப்போ இந்த இத சுருக்கு அது கடுது பாருங்க square root of இது எந்த மாற்றம் இல்ல x square plus x plus 1 இந்த அடதல plus 3 by 4 3 by 4 பெருக்கல் வகுத்தல பெருக்கலாம் என்ன தலைகில மாரிரும் 1 by 2 மாரிருமா இப்பு பாருங்க பெரிக்கிருங்க 3 3 by 4 2 log of modulus of x plus 1 by 2 plus square root of x square plus x plus 1 மாட்லச் குலோஸ் பண்ணிட்டு plus c ஏ சேத்துங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான மூன்றாவது கணக்கோட தொகையிட்டு மதிப்பு அடுத்தது நாலாவது பருங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க அவங்க குடுத்திருந்து நாம் i ஏன் எடுத்துக்கலாம் i equal to square root of x minus 3 into 5 minus x into dx சரியாம் இப்ப இதை நம்ம சுருக்கொணம் அதாவது இறுபடி சாயிது, இறுபடி கோவை வடிவத்துக்கு நம்ம மாத்தனம். இந்த X அடுத்து உள்ள பெருக்கும்மா, X ஐ 5 பெருக்குனா, 5 X, plus ஐ minus ஐம் பெருக்குனா, minus ஐ, X ஐ X ஐம் பெருக்குனா, X square. இப்போ, minus 3 எடுத்து பெருக்கும்மா, minus 3 ஐ 5 ஐம் பெருக்குனா, minus 15, minus 3 X ஐம் பெருக்குனா, plus 3 முதல் X2 உருப்பு எடுத்துவிடுதுமா minus X2 அதுகடது X உருப்பு பருங்க இங்க ஒரு 3X இங்க ஒரு 5X கூட்டனா 8X மாரிலி உருப்பு minus 15 இப்ப இந்தடத்தல பாருங்க equal to square root top முதல் உருப்பே minusல இருக்கு minus இருக்கு கூடாது X உருப்பு அப்பா minus நம்ம பொதுவா வெளியடுத்துருவாம் minus வெளியடுத்துருவாம் minus பொதுவா எடுக்கிறம் நா, plus இருக்கட minus ஆகும், minus இருக்கட plus ஆகும் உங்கள் சந்தையம் மந்தான் உள்ள பெரிக்கு பாருங்க உம்மா இருக்குனா, minus x square, minus minus இம் பெருக்குனா, plus 8x minus இம் பெருக்குனா, minus 15, கட்டா வந்திருச்சா, into 
dx into dx dx ஐ விட்டுற கூடாது ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போனா வர்க்க பொருத்தி முறையை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி வந்துடும் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸோட கெழுவில் பாதி எக்ஸோட கெழு எட்டு மைனஸ் எட்டு தான் நீங்கள் அந்த குறியீடை பார்க்க வேண்டாம் எட்டு இருக்குது எட்டில் பாதினா ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா நாலு எட்டு இருக்கு எக்ஸோட கெழு எட்டு எட்டில் பாதி வேணும் பாதினா ரெண்டை கொண்டு வகுக்கணும் ரெண்டை கொண்டு வகுத்தா நாலு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணணும் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு அப்போ இந்த ஒரு பதினாறை கூட்டி ஒரு பதினாறை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது இந்த ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்படியே வந்துடும் என்ன செஞ்சிட்டோம் வர்க்கப்பூர்த்தி முறையை பயன்படுத்தி நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இங்கே வரைக்கும் இழுத்து விட்டுட்டு இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த முதல் மூணு உறுப்பு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் இருக்கா அப்போ ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது எக்ஸு மைனஸ் இங்கே என்ன பதினாறு பதினாறுக்கு வாங்க முடியாது தான் நாலு பதினாறுக்கு வர்க்க மூலம் எடுத்தோம்னா நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு எக்ஸு பிக்கு பதிலாக நாலு நாலு ஸ்கொயர்னா பதினாறு ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏபி ரெண்டு எக்ஸ் பண்ணால் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் நாலையும் பேருக்குன்னா எட்டு எக்ஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்த கொஞ்சம் மாற்ற போகிறோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சுருக்க போகிறோம் மைனஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸை உள்ளே பெருக்குவோம் அப்போது இந்த உறுப்பு மைனஸ் ஆகும் இந்த உறுப்பு ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று முதல்ல எழுதிடுவோம் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அடுக்கு ரெண்டு என்ன செஞ்சிட்டோம் மைனஸ் உள்ள பெருக்கும் இது மைனஸ் ஆகும் இது ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று முதல்ல எழுதிட்டோம் அந்த மைனஸ் வேறு ரெண்டாவது எழுதிட்டோம் இந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக மைனஸ் செஞ்சால் ஒன்று ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இன்டு டிஎக்ஸ் ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லா தேர் ஃபோர் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா பாருங்கள் எக்ஸ் பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த இதுக்கு பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஏக்கு பதில் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் இருக்க இடத்து எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அதை பார்க்க வேண்டாம் இங்கேயும் அடுக்கு ரெண்டு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு பார்க்க வேண்டாம் ஏ இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இருக்குது அதை மட்டும் இங்கே மாற்றி பிரதிகிட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஐ தான் கணக்கு இப்போ இந்த ஐ தான் இங்கே ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை இரண்டு எக்ஸுக்கு பலம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பலம் என்ன இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இரண்டு ஏக்கு பல ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் பை இரண்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் சி லாஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை இரண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போது இந்த ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் நாலு தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது எதில் இருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இது எதில் இருந்து வந்திருக்குன்னா அவங்க கொடுத்துருந்த கணக்குலேருந்து தான் வந்திருக்கு அவங்க கொடுத்துருந்த கணக்கு வந்து எப்படி இருக்குது காரணிகளின் பெருக்கலாக இருக்குது இதை நம்ம விரிவுபடுத்தும் போது நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் இது தான் இதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஆன்சராக எழுத போகிறோம் இல்லை நீங்கள் இதை எழுதிக்கிட்டாலும் கரெக்டு தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை தான் நம்ம விரிவுபடுத்தி இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆன்சர் தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் அதாவது ப்ளஸ் உறுப்பு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து மைனஸ் உறுப்பு எழுத போகிறோம் நீங்கள் இதில் இருக்க மாதிரியே எழுதிக்கிட்டாலும் கரெக்டு தான் நான் எப்படி எழுத போனால் புக்கில் இருக்குமா எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினஞ்சுன்னு எழுத போகிறேன் என்ன எழுத போகிறேன் எட்டு எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினைந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் பை ரெண்டு அப்படியே வரும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல x மைனஸ் நான்கு பை ஒன்று நீங்கள் போன அவசியம் இல்லை ப்ளஸ்